राज्यात आता प्रचाराचा जोर चढला असून नेत्यांच्या सभांचा धुमधडाका सुरू झालाय आज मुंबईत मुख्यमंत्री विरुद्ध उद्धव ठाकरे असा जंगी सामना रंगणार आहे राज्यभरात मुख्यमंत्र्यांच्या पाच सभा आहेत यापैकी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जालन्यात राजूर इथे अकरा वाजता हिंगोलीला बारा वाजता आणि औरंगाबादमधल्या बिडकिना इथं दोन वाजता सभा झालेली आहे त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकडे धाव घेतली असून थोड्याच वेळात मुलुंड इथे त्यांची सभा पार पडणार आहे त्यानंतर रात्री साडेआठ वाजता जोगेश्वरीला भाजपच्या प्रचार सभेत फडणवीस मार्गदर्शन करतील तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्याही चारकोप आणि कांदिवलीमध्ये दोन सभा होणार आहेत पारदर्शक कारभाराच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा लक्ष केलंय अकार्यक्षम मुख्यमंत्री अशा शब्दात शिवसेना खासदार राहुल शेवाळ यांनी फडणवीस यांना टार्गेट केलं पारदर्शक कारभाराची भाषा करणारे मुख्यमंत्री आशिष शेलार सोमय्या गेले अडीच वर्ष गप्प का होते असा सवाल शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केलाय तसंच भाजपचा जाहीरनामा म्हणजे लोकशाहीचा अपमान असल्याची टीका शेवाळ यांनी केली आहे या पारदर्शीच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांवरच आता संशयाचं वातावरण निर्माण होते की गेले अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळून सुद्धा हा पारदर्शी कारभार करण्याकरता त्यांनी नियुक्त केलेल्या आयुक्तांना त्यांनी सूचना का दिल्या नाहीत आणि यापूर्वी या किरीट सोमय असतील आशिष शेलार असतील यांना खऱ्या अर्थाने जर पारदर्शी करायचं असेल तर ह्या सर्व सूचना त्यांनी महानगरपालिकेला किंवा आयुक्तांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना दिल्या पाहिजे पण ते न देता गेले अडीच वर्ष गप्प बसून केवळ शिवसेनेला बदनाम करण्याकरता ह्या सर्व गोष्टी केल्या जातात जालना जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भोकरधन तालुक्यातील सोयगाव देवी आणि परतूर तालुक्यातील आष्टी गटातील लढती लक्षवेधी ठरणार आहे सोयगाव देवी गटातून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची मोठी कन्या आशा पांडे भाजपकडून रिंगणात उतरली आहेत तर परतूरमधून आष्टी जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे नेते आणि पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे चिरंजीव राहुल लोणीकर तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले राहुल लोणीकर यांच्यासमोर भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष बळीराम कडपे यांनी तगड आव्हान उभं टाकलं आहे कडपे हे राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत जालना जिल्हा परिषदेच्या छप्पन्न जागांसाठी दोनशे चौसष्ट उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी दोनशे चौतीस उमेदवारांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीतून माघार घेतली आहे तर जिल्ह्यातील आठ पंचायत समितीच्या निवडणुकीतून चारशे उमेदवारांनी माघार घेतली आहे त्यामुळे पंचायत समिती निवडणुकीच्या रिंगणात चारशे उमेदवार आहेत जालना जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झाली आहे तर शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवत आहेत येत्या सोळा फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे रायगड जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील पंधरा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना आज पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण सोडत पद्धतीनं जाहीर करण्यात आलंय त्यासाठी जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष सभेचं आयोजनही करण्यात आलं होतं पंधरापैकी आठ सभापती पदं ही महिलांसाठी राखीव आहेत अलिबाग पंचायत समितीचं सभापती पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असेल तर पेंटचं अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असणार आहे खालापूर मुरुड मसळा श्रीवर्धनची सभापती पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असतील पनवेल आणि रोह्याचं सभापती पद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलंय पोलादपूरचं सभापती पद हे अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव असणार आहे उरण आणि सुधागड नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर कर्जत तळा व माणगावचं सभापती पद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असेल अकोला महापालिकेच्या रिंगणात पाचशे एकोणऐंशी उमेदवार असणार आहेत उमेदवारी परत घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण एकशे पंचा एकशे सत्तावन्न उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज परत घेतले आहेत अकोला महापालिकेत एकूण ऐंशी जागा आहेत अकोला महापालिकेसाठी एकूण आठशे एक्क्याऐंशी अर्ज दाखल झाले होते ह्यापैकी ह्या प्राप्त अर्जांपैकी एकशे पंचेचाळीस अर्ज छाननीत बाद झालेत उरलेल्या सातशे छत्तीस पैकी एकूण एकशे सत्तावन्न उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज परत घेतले त्यामुळे अकोला महापालिकेतील लढतीचं चित्र आता पूर्णपणे स्पष्ट झालंय दरम्यान भाजपनं उमेदवारी नाकारल्यानं महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी शेवटच्या दिवशी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत रिंगणातून माघार घेतली आहे मात्र भाजपचे नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते योगेश गोतमारे यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवत बंडखोरी केली आहे या महिन्याच्या एकवीस तारखेला होणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकरता एक हजार एकशे चाळीस उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत नामांकन अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी एकूण तब्बल चारशे चौतीस उमेदवारांनी आपल्या एक हजार पाचशे चौऱ्याहत्तर उमेदवारांनी नामांकन अर्ज दाखल केले होते ह्याशिवाय नामांकन अर्ज दाखल केल्यापासून आचारसंहिता भंग झाल्याचे एकूण चाळीस गुन्हे नागपूरमध्ये घडले 
महापालिका निवणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी रंगत असतानाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मात्र अजूनही प्रचाराचा मुहूर्त सापडू शकलेला नाही मुंबईत राज ठाकरे उद्या पहिली जाहीर सभा घेणार होते राज ठाकरे पश्चिम उपनगरातल्या चारकोप इथल्या सेक्टर तीन मध्ये पहिली जाहीर सभा घेऊन मुंबई महानगरपालिका प्रचाराचा नारळ फोडणार होते पण ही सभा काही कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे राज ठाकरे यांनी उद्या म्हणजेच नऊ तारखेला प्रचाराला सुरुवात करण्याचंही कारण तसंच विशेष विशेष आहे राज ठाकरेंच्या मते नऊ हा त्यांच्यासाठी शुभ अंक आहे त्यामुळेच नऊ तारखेला प्रचाराची मुहूर्तमेळ रोवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र आता ही पहिली प्रचार सभाही पुढे ढकलण्यात आली आहे गेल्या पाच वर्षांमध्ये महापालिकेत सत्ता उपभोगणाऱ्या मनसेला राजकीय अनुभव असलेले उमेदवार मिळू शकले नाहीत यंदा महापालिका निवडणुकीत घोषित केलेल्या उमेदवारांमध्ये सुमारे पंच्याऐंशी टक्के चेहरे हे नवखे आहेत पाच वर्षात चाळीस पैकी तीस नगरसेवक सोडून गेलेत मनसेनं शिल्लक दहांपैकी आठ नगरसेवकांसह एका स्वीकृत नगरसेवकाला उमेदवारी बहाल केली आहे तर दोन नगरसेवकांनी पुन्हा न लढण्याचं ठरवलंय एका अधिकृत उमेदवारानं माघार घेतली आहे नवख्या लोकांना सोबत घेऊन महापालिका निवडणुकीला सामोरं जाणं हे पक्षासाठी सत्व परीक्षा ठरणार आहे नाशिक महापालिकेचे चित्र स्पष्ट झाले इथल्या एकतीस प्रभागातील एकशे बावीस जागांसाठी आठशे एकवीस उमेदवार रिंगणात उतरलेत एकूण चारशे एकसष्ट बंडोबांचं थंड बंड थंड करण्यात राजकीय पक्षांना यश आलंय तसंच एकवीस आजी माजी नगरसेवक यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत यात अधिकृत चिन्ह असलेल्या आठ जणांपैकी तीन जणांनी माघार घेतल्यानं नाशिकमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसलाय पुणे महापालिकेच्या भाजप उमेदवार रेश्मा भोसले यांना आणि पुणे शहर भाजपला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला रेश्मा भोसले यांच्या भाजपतर्फेच्या उमेदवारीला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे त्यामुळे रेश्मा भोसले यांना आता अपक्ष लढावा लागणार आहे रेश्मा भोसलेंनी राष्ट्रवादीचं तिकीट न मिळाल्यानं अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या काही तासांमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता त्यानंतर भाजपनं त्यांना ए फॉर्म दिला त्याविरोधात काँग्रेस उमेदवार दत्ता बहिरट यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी रेश्मा भोसले उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला होता आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या त्या निर्णयाला दत्ता बहिरट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे पुण्यासाठी शिवसेनेनं वचननामा जाहीर केलाय मोफत आरोग्य सेवा रिंगरोड विक्रमी वेळेत पूर्ण करणार असल्याचं ह्याच्यामध्ये नमूद करण्यात आलंय पुण्याला प्लास्टिक मुक्त करणार आहे पुढील पाच वर्षात पीएमपीएलचा प्रवास मोफत करणार अशी आश्वासनं या वचननाम्यात देण्यात आली आहेत तास रहा एक पाउल पुढ़